എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ സാവകാശം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ജയിൽ ജീവിതം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോൾക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മോളെ തല്ലോ മറ്റോ ചെയ്തായിരുന്നോ എവിടെ ഇതിനകത്തുള്ളതിനൊക്കെ ഞാൻ തല്ലുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു വാർഡൻ എനിക്കൊപ്പമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ളവരെ കൊലിച്ചു നിർത്തി അടിച്ചത് പിന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു കല്യാണം നടക്കുമില്ലോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു സംശയം എന്തായാലും നടന്നല്ലോ കീരണങ്ങാനും അവളെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കെട്ടി തൂങ്ങിയേനെ ആന്റിയോ അതിന് സാക്ഷിയായേനെ വരാൻ പോകുന്നത് വഴിയില് തങ്ങില്ലല്ലോ എന്നു വെച്ചാ അലമുളെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ അല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അച്ഛാ ഏതെങ്കിലും നല്ല റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഞാൻ സൂപ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചതാ അത് രാവിലെ വിടാൻ വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടോന്ന് എല്ലാം ശരിയായി വന്നപ്പോഴേക്കും താമസിച്ചു പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ താലിയിട്ട് അവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് കാണായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് മുളക് കാണാതിരുന്നത് നന്നായി അതെന്താ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല മോളെ അവിടെ കൂടുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ വെച്ച് കിരണിനെ കളിയാക്കിയായിരുന്നോ കളിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചിരിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നതാ കഷ്ടായി പോയത് ഞാനാണെങ്കിൽ ചിരിച്ച് മരിച്ചേനെ ഇന്നലെ ഞങ്ങളും ചിരിച്ച് ഒരുപാട് മരിച്ചതാ എല്ലാ ചിരിക്കും ഒരു കാലയളവൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ചിരിമായി പിന്നെ ശോകമായിരിക്കും അമ്മ എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ ഏ ഒന്നുമില്ല മോളെ പഴമക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ചിരിച്ച കൂടെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന് എന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തേലും ഉണ്ടായോ തൽക്കാലം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോളു വാ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി കുത്തി കയറിയ പോലെയാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട അതിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ അച്ഛന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് പോവല്ലേ അച്ഛാ എങ്ങോട്ട് പോകാനാടാ അവള് സോണിയുടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോകുന്ന അവള് അപ്പൊ ഇനി അവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരില്ല നടന്നത് നടന്നച്ച ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൊടിക്ക് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്നലെ അവനെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു ആ ചിരിയും സന്തോഷമെല്ലാം വെറുതെയായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ചിരിക്കാതിരിക്കാ അച്ഛ നീ എന്താ കളിയാക്ക അയ്യോ അല്ല അച്ഛ എനിക്കും ആ താലികെട്ട് കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു തളന്നു വീഴാത്തത് ആരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ സി എസും അയാളുടെ അച്ഛനും എന്താ ഇങ്ങനെ അല്ല അതച്ഛ സി എസിന് ഈ കല്യാണത്തോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നുണ്ടായ ചെലവൊന്നും ഒരു ചെലവേ അല്ല പിന്നെ തേഞ്ഞത് നമുക്കാ ഇനിയിപ്പോ എന്തും എന്തോ കുന്താ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പോന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മുങ്ങാം എന്തായാലും കല്യാണം നടന്നു ഇനിയിപ്പം സദ്യ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം 
അതുപോലെ ഈ ലോകത്തില്ലാത്ത സദ്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നേ അവൾ ഇനി കിരണ്ട ഭാര്യയാടാ എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ തോറ്റുപോയിടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു ഭൂലോക തോൽവിയാ എന്താ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ആകെ അങ്ങ് അന്താളിച്ചു പോയി മോളെ അതിനെന്താ എത്ര പൈസ മുടക്കിയാലും എന്നെ മുടിപ്പിക്കാനായി ജനിച്ചവള് ഇന്ന് പോവല്ലോ ഈ കല്യാണത്തിലൂടെ കിരണ്ട നെഞ്ചത്ത ആണി തറച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെഞ്ചത്താണ് മോളെ ആണി തറച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാലേ കിരണിനോട് എനിക്കിപ്പോ പുച്ഛം തോന്നാം അല്പമെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈ ചടങ്ങ് കാണാൻ വരില്ലായിരുന്നു അവനല്ലെങ്കിലും ഒരു നാണം കിട്ടവനല്ലേ മോളെ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് ഇനി അവനെ നമുക്ക് വേണ്ട മോളെ ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനിയാണ് അവനെ വേണ്ടത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവനെ പൂട്ടണം മോളെ നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടന്നെന്ന് വരില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ആന്റിയെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിച്ചെടുത്തോളാം അവൻ ചിലപ്പോ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല കല്യാണി എന്ന് പറയുന്നവളെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു പ്രയാസം അതെന്തായാലും നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഏത് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകള് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അച്ഛനല്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്ക് വിട് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എനിക്ക് അവന്റെ മുന്നിപ്പോയി നിൽക്കുമ്പോ ചിരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം വേണം എനിക്ക് അവന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമല്ല അവന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ചില വേദാളങ്ങളുണ്ടല്ലോ പാറു ബൈജു സോണി എല്ലാത്തിനെയും കളിയാക്കി കൊല്ലും ഞാനിന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ കൊല്ലാനും തല്ലാനും ഒന്നും നിക്കണ്ട എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അങ്ങ് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പോയാ മതി അല്ല അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മൊത്തത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അറിയാത്തതായി എന്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നടന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളത് പിന്നീട് അറിയും ആ എനിക്കറിയാം കല്യാണം നടന്നപ്പോ അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കാണും അവൻ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കാണും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അവന്റെ എല്ലാ തുള്ളലും അവസാനിച്ചോളൂ അധികം വൈകാതെ സംഭവിച്ചതില് വിഷമമുണ്ട് മോളെ 
പറഞ്ഞാലും അന്ന് ആ സമയത്ത് രണ്ട് വാചകം പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അതവിടെ വേണമായിരുന്നു എന്റെ മോൾക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് അച്ഛൻ എന്ന ബോധം അങ്ങേർക്കുണ്ടായത് സത്യം പറഞ്ഞ രക്തം തിളച്ചു പോയി മോളെ അതുകൊണ്ടാ അത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഇനിയും സംസാരിക്കണം അമ്മയുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഒന്ന് നോക്കരുത് പറയാനുള്ളത് പറയണം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടന്നല്ലോ ഇനി ഞാൻ പോവാം സദ്യ കഴിക്കുന്നില്ലേ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ സദ്യ കിട്ടിയല്ലോ ഏതായാലും ഇവളെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റാതിരിക്കില്ല എന്റെ മോൻ താലി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇവൾ എന്റെ മരുമോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിച്ചതാണ് എന്റെ ഏട്ടനെ ആ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുത്തില്ല ഇപ്പൊ സദ്യ കഴിക്കാനുമില്ല ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അമ്മ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ ഇവളെ കിരൺ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അത് നടന്നല്ലോ ഇനി ദൈവ ചെയ്ത് കള്ളങ്ങളൊന്നും പറയരുത് എനിക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അത് ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും കത്തിച്ച നിലവിളക്കുമായിട്ട് നിന്നെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റ ശരി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് മോളുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയല്ലേ അതൊന്നും ഇനി അമ്മ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ ഇനിയിപ്പോ അമ്മ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ഒന്നും പോയി കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയത് വിഷമമായി എല്ലാം ശരിയാവും ഇപ്പ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് ആങ്ങള ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ആങ്ങള എത്ര വലിയ ദുഷ്ടനും ചതിയനും ആണെന്ന് അറിയാലോ അയാൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില് അമ്മ പോയെങ്കി പോയിക്കോട്ടെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട
ഞാൻ പോവുക സാറേ പെണ്ണും ചെക്കനും വരുമ്പോ അവരെ സ്വീകരിക്കണ്ടേ അതിന് പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ സദ്യ കഴിക്കാതെ എങ്ങോട്ട് പോവുക ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഒന്നും നിക്കുന്നില്ല അതെന്തര ഏർപ്പാടാ രൂപേ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ അവിടെ നിക്കുന്നേ അല്ല നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും പൊയ്ക്കോളാം മര്യാദയ്ക്ക് സദ്യ കഴിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് പോയാ മതി അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ പെണ്ണും ചെറുക്കനും അങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും അവര് വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പോയിട്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നേരെ ആ സാറിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല സർ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അച്ഛന്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ വിവാഹം അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് എതിർപ്പായിരുന്നു അവസാനം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടന്നു എന്ന് കരുതി നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതണ്ട നിനക്ക് പറ്റിയൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരും അത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും ഏതായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് കിരണിന്റെ അമ്മ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ നടന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷേ നീ സദ്യ കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസൾട്ട് ആ രൂപേ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല കഴിച്ചിട്ട് പോവാ നീ നിന്റെ മോളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ സോണിയെ അതുപോലെ നീ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പാറുവൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരൊക്കെ ഹാപ്പിയാ അവരൊക്കെ പലതവണ പറഞ്ഞു കിരണിനെയും കല്യാണിയും ഒന്നിപ്പിക്കണമെന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മനസാക്ഷി കുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കിട്ടി ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ സെലിബ്രിറ്റി പോയോ ഇല്ല അവര് മുറിക്കാതിരിക്കുക സെൽഫി എടുക്കാനായിട്ട് ആളുകളുടെ തിരക്ക അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുക അവരൊക്കെ ജീവിതം ഒരുപാട് കണ്ടതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും തന്മയത്തോടെ പെരുമാറിയത് അത് മനസ്സിലായി എന്നാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം 